వెల్కమ్ టు ప్రజా ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టబోయే ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ పట్టాల పంపిణీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి వాయిదా పడింది యాక్చువల్గా జూలై ఎనిమిదో తేదీన జరగాల్సింది ఆగస్ట్ పదిహేనుకు వాయిదా వేశారు అయితే ఈ వాయిదా వెనుక అసలు కారణం ఏంటి తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న ఆరోపణలో వాస్తవం ఎంత నిజంగా దోచుకున్న సొత్తు పంపకాల్లో తేడా రావడం వల్లే ఈ ఇళ్ల స్థలాల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం వాయిదా వేశారు ఓవరాల్గా ఇదే అంశం మీద మనతో మాట్లాడడానికి రవి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు విజయవాడ నుంచి రవి గారు నమస్తే అండి సార్ నమస్తే సార్ ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమం చేపట్టారు మీ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే కానీ ఎందుకు వాయిదా పడుతూ వస్తుంది అనే దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక కొత్త భాష్యం చెబుతోంది తాజాగా బుద్దా వెంకన్న గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు మీరు వినే ఉంటారు దోచుకున్న సొత్తులో పంపకాలు తేడా రావడం వల్లే ఇది వాయిదా పడింది ఇళ్ల స్థలాల కొనుగోలు వ్యవహారంలో అధికార పార్టీ వాళ్ళకి సరైన డీల్స్ కుదరలేదు అనేది ఎలా చూడాలి నిజంగా డీల్స్ కుదరలేదా అందుకే వాయిదా వేసిందా మీ ప్రభుత్వం సార్ ఈరోజు ముఖ్యంగా మాట్లాడాలంటే సార్ ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ వాయిదా అనేది నిజంగా ఇది పేద ప్రజలకు ఒక దుర్దినం సార్ బ్లాక్ డే అనమాట అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఇప్పుడు అర్థమైంది ముప్పై లక్షల ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ అంటే అసలు ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వం చేసి ఉండదు సార్ ఇప్పుడు దాకా ఆ కార్యక్రమాన్ని జగన్ గారు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు స్వర్గీయ వైఎస్ గారి వైఎస్ఆర్ గారి జయంతి రోజున దాన్ని పంపిణీ చేద్దాం అనుకున్నారు ఈ లోపల దాన్ని కోర్టులో వేసారు తర్వాత ఇంకే చిన్న చిన్న ఎలిగేషన్స్ తీసుకొచ్చారు నిజంగా దోచుకోవటం దాచుకోవటం అనేది పేటెంట్ అనేది తెలుగుదేశం వాళ్ళకే ఉందండి ముఖ్యంగా ఈ బుద్ధ వెంకన్న గారు ఏదో మాట్లాడారు దోచుకోవటం దాచుకోవటం అని పంపకాల గురించి అని ఆయన బుద్ధ గారి మీద ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో విజయవాడలో ఏం కేసులు ఉన్నాయో ఆ కేసుల సంగతి అన్ని అందరికీ విజయవాడ ఏం కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి తెలుసండి పేటెంట్ హక్కు వాళ్ళకే ఉంది సార్ ఆ దోచుకోవటం దాచుకోవటం అనేది సో చంద్రబాబు గారు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద కక్ష కట్టారండి పగబట్టారు ఆ పగ ఏంటంటే నేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఇరవై సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేద్దాం అనుకున్నాను నన్ను ఇళ్ళు నన్ను చేయనీ లేదు ఐదు సంవత్సరాలే ఇచ్చారు నాకు ఇంకా పదిహేను సంవత్సరాలు నాకు మిస్ అయిపోయింది దోచుకుంటాకి ఇంకో పదిహేను సంవత్సరాలు కావాలి నాకు అని అనుకొని వచ్చారు ఆయన ప్రజలు ఏం చేశారంటే ఈయన పా పరిపాలన బాగాలేదని చెప్పేసి ఆయన్ని వెనక్కి నెట్టేశారు శుభ్రంగా జగన్ గారిని సీఎం గారిని చేశారు ఈయనకేమో ఇంకా రాజకీయ ఏమంటారు సీఎం కాంక్ష ఇంకా తీరలేదు రాజకీయ దాహం బాగా ఉంది నేను ఒకటే చెప్తానండి ప్రజలకు మంచి చేసే కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు సరే మీరు మీ మీ ప్రభుత్వం ఇల్లు కట్టారు అని అంటున్నారు మీరు మీ ప్రభుత్వం ఇల్లు కట్టినప్పుడు మీరే పంచుకుంటే సరిపోయేది కదా కలెక్టర్ గారు నేను తర్వాత ఆ ప్రజల్ని పక్కన పెట్టి ఇదిగమ్మ ఇక ఈ నీళ్ళు నీకు ఇచ్చాము ఈ ఇల్లు ఈ పట్ట నీకు ఇచ్చాను మీరు ఎందుకు పంచుకోలేపారు అదేంటంటే అవన్నీ కూడా పాతిక వేలు ముప్పై వేలు యాభై వేలు తీసుకొని డబ్బులు కనీసం కొంతమందికి రిసిప్ట్లు కూడా లేవండి ఈ రోజును కూడా చాలామంది సచివాలయాల్లోకి వచ్చి అక్కడికి వచ్చి అడిగితే జగన్ గారు ఒకటే చెప్పారు డబ్బులు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఆ ఇచ్చిన వాళ్ళైనా సరే రసీదు ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళకి ఇల్లులు కేటాయించండి నిరుపేద అని ఎవరైనా సరే ఎలిజిబిలిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇల్లులు ఇవ్వండి అంతేగాని వాళ్ళు తెలుగుదేశం వీళ్ళు కాంగ్రెస్ అని ఎవరే వివక్ష చూపించదు ముందే చెప్పారు మీరే నిరుపేదల నుంచి ఇరవై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల దాకా వసూలు చేశారు ఈ ఇళ్ళ స్థలాల పట్టాల పంపిణీకి సంబంధించి అనేది ప్రధానంగా బుద్ధ వెంకన్న గారు చేసిన ఆరోపణ వసూలు చేశారు ఇరవై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు సార్ ఏదైనా ఆరోపణ చేసేటప్పుడు దానికి ఒక తీరు తిన్ను ఉండాలి సార్ మొన్న అంబులెన్స్లో కూడా రెండు వందల కోట్లు పెట్టి నూట ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల అంబులెన్సులు కొంటే మూడు వందల కోట్లు స్కామ్ జరిగిందని మన పట్టాభి గారు ఎవరు అన్నారు ఏంటో అసలు వాళ్ళు మాట్లాడేదానికి చేసేదానికి ఏం పొంతన ఉండదు సార్ స్కాము స్కాము అనేది అసలు ఎలా 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 బయటకు తీయాలని కూడా తెలియట్లేదు తెలుగుదేశం వాళ్ళకి స్కాములు ఇరుక్కుపోయి 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 ఆ స్కాముల్లో ఉండి ఆయన ఇరవై నాలుగు గంటల స్కాముల గురించే మాట్లాడతారు నిజంగా ఈరోజు పే పేదలు ఈరోజు ఎంత ఆ న్యూస్లో ఆ వార్త చూడగానే చాలామంది మాకు ఫోన్లు చేశారు అన్న ఏంటన్న ఎలా జరిగింది అయ్యా ఏంట ఎలా జరిగింది బాబు ఏంటి ఎలా జరిగింది అని అందరూ ఒకటే మాట అంటున్నారు ఇది చంద్రబాబు చేసిన కుట్ర 
చంద్రబాబుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు బాగుపడటం ఇష్టం లేదు సొంత ఇంట్లో ఉండటం ఇష్టం లేదు లేకపోతే సంక్షేమ పథకాలు తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు లేదంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవటం ఇష్టం లేదు ఉద్యోగాలు రావటం ఇష్టం లేదు రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందడం ఇష్టం లేదు మూడు రాజధానులు అభివృద్ధి చేయటం ఇష్టం లేదు ఎన్ని చంద్రబాబు ఆడే నాటకాలండి చంద్రబాబుకి ఏం పని పాట మీరు చెప్తున్నారు చంద్రబాబు గారి కుట్రని కానీ చంద్రబాబు గారు మీరు చూస్తున్నట్టున్నారు ఆల్రెడీ రెండు రోజులుగా నిరసన దీక్షలు పోరాట దీక్షలు మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇవ్వాల్సిన ఎనిమిది లక్షల యాభై వేల ఇల్లు మీరు వాళ్ళకి ఇంకా ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి స్వాధీనం చేయలేదు దానికి నిరసనగానే దీక్షలు చేస్తున్నారు మీరేమో పక్కన ముప్పై లక్షల ఇళ్ళ స్థలాలు పట్టాలు పంపిణీ మీకు సిద్ధంగా ఉన్నాం మీరు చెప్తున్నారు ప్రజలు దేన్ని నమ్మాలి నిజంగా గత ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన ఎనిమిది లక్షల యాభై వేల ఇల్లుని మీరు ఎందుకు వాళ్ళకి స్వాధీనం చేయలేదు నిజంగా అంతమంది అర్హులు ఉంటే మీరు ఇప్పుడు తాజాగా చెప్పారు ముప్పై లక్షల మంది అర్హులు ఉన్నారని మరి మీ దృష్టిలో ఆ ఎనిమిదిన్నర లక్షల మంది అనర్హులుగా చూడాలా అసలు ఏంటి ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు నిజంగా ఎనిమిది లక్షల ఇల్లులు ఆయన పూర్తి చేసి ఉంటే ఆయనే చూ ఆయనే వచ్చి ఒక స్టేజ్ గట్టి శుభ్రంగా వాళ్ళందరికీ ఇళ్ళ పట్ట ఎనిమిది లక్షల ఇళ్ళ పట్టాలు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయాడు సార్ ఆయన ఎందుకంటే అసలు ఆ పథకంలో చాలామందికి జన్మభూమి కమిటీలో వాళ్ళకి ఇల్లు లేనియండి ఇప్పుడు అవి కూడా ఏంటంటే ఎలా అసంపూర్తికి ఉన్నాయంటే కొన్ని పునాదుల స్టేజ్లో ఉన్నాయి కొన్ని మొండిగోడల స్టేజ్లో ఉన్నాయి కొన్ని ఏమో స్లాబ్లు వేసారు మిగతా ఇంకా ఏమి రోడ్లు వేయలేదు లేకపోతే ఇంకా ఇతర సౌకర్యాలు ఏం కలిపించలేదు చెప్తున్నారు ఆరు లక్షల ఇల్లు మధ్యలో ఉండిపోయి వాటిని పూర్తి చేయలేదు అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు వాటి దగ్గరే కదా వీళ్ళు దీక్ష చేస్తున్నది మండలాల్లో అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇళ్ళ దగ్గరే కదా వీళ్ళు పోరాట మొదలు పెట్టారు కాదు సార్ వీళ్ళు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏం చేయలేకపోయారు జగన్ గారు వచ్చి పన్నెండు నెలలు అయింది పన్నెండు నెలల్లోనే ఇంత పెద్ద బృహత్ కార్యం మొదలుపెట్టారు జగన్ గారు మీరు ఈ ఐదు ఐదు సంవత్సరాల్లో చేయని వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ పన్నెండు నెలల కూర్చున్న సీఎం సీట్లో కూర్చున్న ముఖ్యమంత్రి గారిని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రశ్నిస్తున్నారంటే అసలు వాళ్ళకి ఎంత రాజకీయ అనుభవం ఉందో ఏంటో మాకు బాగా అర్థం అవుతుందండి చంద్రబాబుకి ఒకటేనండి ఆయనకి పదవీ కాంక్ష ఆయన సీఎం సీట్లో కూర్చోవాలి ఇప్పటికి ఇప్పుడు వచ్చి జగన్ గారు బతిలాడి సల్లె నేను వెళ్ళిపోతాను నువ్వు కూర్చోంటే శుభ్రంగా వచ్చి కూర్చునేటట్టు అంటున్నాడు ప్రజలు ప్రజలు తీర్పిచ్చేశారండి ఆయన పని చేయలేదు అని చెప్పి ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చి పక్కన కూర్చోబెట్టేశారు ఆయన పాపం కనీసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కూర్చోలా వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో మన హైదరాబాద్లో కూర్చొని అక్కడ జూమ్ వీడియోలో హోటల్లో మీటింగ్లు పెట్టి లేకపోతే పార్కుల్లో మీటింగ్లు పెట్టి ఏదో కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసి జగన్ గారిని ఏదో అప్రతిష్ట పాల్ సార్ ఒకటే సార్ ఒక ఏలు మనం ఎవరి వైపు అని చూపిస్తే నాలుగు వైపులు మన మన ఏళ్ళు మన వైపు చూపిస్తాయండి అదొకటి చంద్రబాబు గారు తెలుసుకుంటే చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరికి సార్ అన్యాయం జరిగింది బుద్ధ వెంకన్న గారికి అన్యాయం జరిగిందా చంద్రబాబుకి అన్యాయం జరిగిందా లేకపోతే ఇంకెవరికైనా లోకేష్కి అన్యాయం జరిగిందా తీర్పేదలు సార్ వాళ్ళు ప్రజలకు అన్యాయం జరిగింది అంటున్నారు తక్కువ ప్రజలు కొనుగోలు చేయాల్సిన పొలాలని ఎక్కువ ధర కొనుగోలు చేసేసి ఆ దోచుకున్న సొత్తుని పంపకాలు చేసుకోవడంలో తేడాలు రావడం వల్లే ఇప్పుడు వాయిదా వేశారు అనేది వాళ్ళు చేస్తున్న ఆరోపణ ప్రజలకు అన్యాయం జరిగింది అనేది కదా వాళ్ళ ఆరోపణ వాళ్ళ బాధ సార్ ఆరోపణ ఆరోపణలు అనేవి చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు సార్ అందుకే ఆధారాలు ఉండవు ఏ ఇప్పుడు ఈ ముప్పై లక్షల ఇళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చి ముప్పై లక్షల మందికి ఇల్లులు కట్టించేస్తే ఎక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దేవుడు అయిపోతారు ఆయన ఫోటో ఇంట్లో పెట్టుకుని పూజిస్తారు అని చెప్పి జ మన చంద్రబాబు గారికి ఆ తెలుగుదేశం నాయకులకి అందరికీ బాగా భయం పట్టుకుందండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు తీరు ఎలా ఉందంటే అండి అసలు నాకు ఓటు వేయలేదు కాబట్టి నేను వీళ్ళకి ఏం మంచి చేయను అని ఆయన ఫీల్ అవుతున్నట్టు ఉన్నాడు ఎవరా ఎవరెవరైతే ఓటు వేయలేదో నేను వాళ్ళ పగ తీసుకున్నట్టు అని అంటున్నారు నిజంగా ఎవరైతే పాపం ఇరవై మూడు సీట్లు ఇప్పించారో వాళ్ళకు కూడా అన్యాయం జరిగిందండి పాపం ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చారు చంద్రబాబు గారికి ఆడలో కూడా ఉన్నారు కదా సార్ ఆ ఇరవై మూడు సీట్లలో ఉన్న ప్రజానికం కూడా ఉన్నారుగా ఈ ఇల్లులకు అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా అన్యాయం చేసేటప్పుడు పోని ఆళ్ళకన్నా న్యాయం చేయాలి కదా ఎనిమిది లక్షలు ఇల్లు ఎక్కడ కట్టారు సార్ చూపించమనండి రికార్డెడ్గా చూపించమనండి సార్ వచ్చి టీవీ డిబేట్లో కూర్చొని లేకపోతే ఫో లేకపోతే ఏంటి వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో మాట్లాడటం కాదు సార్ రికార్డెడ్గా చూపించమనండి ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడో ఏంటో కొంచెం కొంచెం సగం సగం మిగిలిపోయిన అసలు మీరు ఎందుకు ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు ఎనిమిది లక్షల ఇల్లు ఎందుకు కట్టలేకపోయారు సార్ జగన్ గారు ఏం చెప్తున్నారు ముప్పై లక్షల ఇల్లు ఇల్లు పట్టాలి ఇప్పుడు ఇస్తాను తర్వాత ఈ మూడు
రెండో రెండు వందల కోట్లు దానికి మూడు వందల కోట్లు స్కామ్ జరిగిందంట వీళ్ళంతా ఏంటి అంటే జగన్ గారి మీద బోర్డు చల్లాలి లేకపోతే జగన్ గారిని ఇంకేదో చేయాలి లేకపోతే ప్ర ప్రజలకి ఇది చేరకూడదు లేకపోతే ఏదైనా అలజడి సృష్టించాలి అవి తప్ప ఏం లేదు సార్ ఈ రోజు కాకపోతే రేపు రేకు రేపు కాకపోతే ఇల్లుండు కానీ ఇచ్చేది మాత్రం ఇచ్చేదండి ముప్పై లక్షల ఇల్లులే కాదు ఆయన ఏదైతే అసంపూర్ణ అసంపూర్ణంగా ఏదైతే సగం సగం ఇల్లులు కట్టారో వాటికి కూడా జగన్ గారు ఒక మీటింగ్లో చెప్పారండి ఎవరెవరైతే ముప్పై వేలు ఇచ్చారో యాభై వేలు ఇచ్చారో వాళ్ళ వాళ్ళ డబ్బులు మనం తిరిగి ఇవ్వలేము అసలు వాళ్ళు ఎవరు తీసుకున్నా మా తెలియదు కాకపోతే వాళ్ళకు కూడా ఈ ముప్పై లక్షల దాంట్లో కేటాయించండి ఎవరికి అన్యాయం జరగకూడదు నాకు ఓటు వేయిన వాళ్ళకి కూడా ఇల్లులు ఇవ్వండి అవును సార్ అవును సార్ అవును సార్ అవునవును ఆ ఎవరైతే డబ్బులు ఇచ్చారో వాళ్ళు కూడా ఇమ్మని చెప్పారు వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ అయ్యారు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు కొంతమంది మనీ కొంతమంది డీడీలు తీసారు ఆ డీడీలు తీసిన వాళ్ళకి మాత్రం మరి వెనక్కి వస్తే రావు తెలియదు కొంతమంది అయితే కొన్ని కార్యకర్తలకు ఇచ్చారు అవి అయితే డబ్బులు వెనక్కి రావు సార్ జగన్ గారి దృష్టికి వెళ్ళింది ఈ విషయం జగన్ గారు ఒకటే అన్నారు ఎవరైనా సార్ అందరికీ తెలుసు అండి దీని మీద డిబేట్ పెట్టమని చెప్పండి లేకపోతే ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూలు చేయమనండి ఎవరినన్నా మీరు యాభై వేలు ఎవరికి ఇచ్చారమ్మా అంటే చాలామంది డీడీలు చూపించారు డీడీలు చూపించిన వాళ్ళు కొద్దిగా పర్వాలేదండి ఏదో కమ్ కార్పొరేషన్ దాంట్లో ఏదో డీడీ తీసేయాలి కొంతమంది కానీ కొంతమంది చేతులతో ఇచ్చారండి దానికి లెక్కాపత్రం లేదు దానికి ఏం సమాధానం చెప్తారండి అదే సార్ వాళ్ళైతే కొంచెం న్యాయంగా ఉన్నారు కొంతమంది కార్యకర్తల చేతుల్లో నాయకుల చేతుల్లో పెట్టారు సార్ ముప్పై వేలు నలభై వేలు యాభై వేలు వాటికి ఎవరు సార్ వాటికి ఎవరు పూజీకత్త చెప్పండి ఎందుకు సార్ ప్ర ప్రజల్ని అమాయకులు చేసి అలా మోసం చేయటం జగన్ గారు ఎప్పుడైనా చెప్పారా మీరు ఐదు వేలు కట్టండి పదివేలు కట్టండి ఒకటే మాట అన్నారు మీకు జగన్ గారు చెప్పలేదు కానీ మీరు మీరు తీసుకుంటున్నారు అనేది కదా ఇరవై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు తీసుకుంటున్నారు ఒక్కొక్క నిరుపేద దగ్గర అంటే నిజంగా ఒక నిరుపేద లక్ష రూపాయలు ఇచ్చే అంత స్తోమత ఉంటే ఇళ్ళ స్థలాల పట్టాలకి ఎందుకు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటాడు దరఖాస్తు పెట్టుకుంటాడు అసలు ఆరోపణ ఎలా చూడాలి నిజంగా లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి ఇళ్ళ స్థలం మీ దగ్గర తీసుకుని ఇలా ఉంటే అతను నిరుపేద ఎలా అవుతాడు సార్ కాదు సార్ ముప్పై ముప్పై లక్షల మంది ఎలిజిబుల్ అయ్యారని ప్రభుత్వ లెక్కలు చెప్తున్నాయి ముప్పై లక్షల మందిలో కనీసం ఒక వెయ్యి రెండు వేల మంది వచ్చి ఇగో మా దగ్గర జగన్ గారు ప్రభుత్వం డబ్బులు తీసుకుందని ఒక్కడన్నా ఆ రోజు కంప్లైంట్ ఇచ్చారండి సరే మీ మీ వాళ్ళని చెప్పండి మీ మీ ప్ర మీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు లేరా దాంట్లో ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళని చెప్పండి వాళ్ళకి చెప్పమని చెప్పండి ఇగో మా దగ్గర ఆ ప్రభుత్వం ఇంత డబ్బులు తీసుకుంది ఇగో ఈ నాయకుడు ఇంత డబ్బు డబ్బులు తీసుకున్నాను గుడులు మీద చేసుకొని చెప్పమనండి సార్ ఆరోపణ చేసేటప్పుడు ఒక పద్ధతి ఏదన్నా ఉండాలి సార్ ఏదో ఈ రోజున ఆ కార్యక్రమం జరిగితే కరెక్ట్ అసలు ఖచ్చితంగా జగన్ గారు దేవుడు అయిపోతాడని ముప్పై లక్షల ఇళ్ళ పట్టాలు ఇవ్వటం అంటే అసలు ప్రపంచంలో ఏ గవర్నమెంట్ చేసి ఉండదు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం కానీ ఈరోజు ఈరోజు ప్రభుత్వం వాయిదా వే వేసి ఉండొచ్చు కానీ నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా ఆ పదమూడు లక్షల మందికి పట్టాలు ఇప్పిస్తారు పది లక్ష పదమూడు లక్షల మందికి ఇల్లులు కట్టి గృహప్రవేశం ముప్పై లక్షలు చేయించిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లకు వెళ్తారు జగన్ గారు అవును అంటే నిన్న ఇప్పుడు ఈ పోరు బాటలో చంద్రబాబు గారు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు ఆల్రెడీ మేము కూడా గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇరవై ఐదు లక్షల ఇల్లు మొదలు పెట్టాం పది లక్షలు పూర్తి చేసేసాం ఆరు లక్షలు గృహ ప్రవేశాలు కూడా అయిపోయినాయి ఆ మిగిలిన పెండింగ్లో ఇల్లు మాత్రమే మీరు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అనేది ఆ ఇల్లన్నీ ఏమైపోయినాయి గృహ ప్రవేశాలు అయిపోయినాయి ఆరు లక్షల ఇల్లు ఏమైపోయినాయి ఆ పెండింగ్లో ఉన్న ఇల్లులు ఏమైపోయినాయి మొత్తం పాతి లక్షల ఇల్లు ఏమైపోయినట్టు ఎవరికి చెందినట్టు నిజంగా అదే కనుక చెందితే ఇప్పుడు మళ్ళీ ముప్పై లక్షల మంది అర్హులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇది ప్రశ్న ప్రజల నుంచి వినిపిస్తున్న ప్రశ్న దీని సమాధానం పార్టీ నుంచి సార్ ఇప్పుడు ఆయన ఏదైతే ఎనిమిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు పది లక్షలు అంటున్నాడో అవి లెక్ లెక్కకే కానీ అవి ఏ ఎక్కడ చూసినా కానీ ఏ ఏ ప్లేస్లో చూసినా కానీ మనం ఈవెన్ విజయవాడ నుంచి కొంచెం పాములు కాలం అంటారు వెలగలే రైలుదారులో ఇప్పటికీ కూడా అన్ని అసంపూర్ణతగానే ఉన్నాయి సార్ మరి ఆయన ఆయనకి ఇచ్చిన ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆయన పూర్తి చేసుకోకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పడతాం ఏంటి సార్ ఆయనకి ఐదు సంవత్సరాలు ప్రజలు ఇచ్చారు ప్రజలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెప్తున్న లెక్క మీ ప్రాంత పరిధిలో చెప్పండి మీ ప్రాంతంలో ఇల్లు ఉన్నాయా గత ప్రభుత్వ హయాంలో అసలు ఎన్ని ఇల్లు కేటాయించారు అసలు ఏమన్నా జాబితా ఏమన్నా కనిపిస్తుందా మీకు అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇల్లులు కానీ ఇల్లులు స్వాధీన పరచకుండా కానీ మీ ప్రాంతం వరకు మాట్లాడండి ఏమన్నా ఉన్నాయా
ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడదామంటే కోర్టులు వేస్తారు ఒక జా ఏదైనా చిన్న జాగా ఎద్దామంటే కోర్టులు వేస్తారు ఏదైనా సంక్షేమ పథకం పెడదామని కోర్టులు వేస్తారు ఇక అంబులెన్సులు కొన్నామంటే స్కామ్ అంటారు ఇంకెక్కడ సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పేషెన్సీ ఉంది కాబట్టి ఆయనే ఉంటాడు ఈ రోజు కాదు రేపైనా సరే నేను అనుకున్నది మాత్రం నేను చేసి చూపిస్తాను ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తారు ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు అంటున్నారు ఆగస్టు పదిహేను తారీఖు ఈ ముప్పై లక్షల మందికి ఖచ్చితంగా పట్టాలు ఇచ్చి తీరతారండి జగన్ గారు అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు వాయిదా వేయడం మేరకు అసలు కారణం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ పాటికి ఎలా స్థలాల పట్టాలు పంపిణీ కార్యక్రమం హడావుడి జరుగుతూ ఉండాలి కానీ ఆగస్టు పదిహేను పోస్ట్ పోన్ చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఆరోపణలు చేస్తుంది మీరేమో కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్లే వాయిదా వేసామనేది మీ ప్రభుత్వం నుంచి వినిపిస్తున్నమాట ఎలా చూడాలి దీన్ని ఎస్ సార్ మా వా మా నాయకులు బొత్స గారు కూడా నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పారు ఇది ఈ ఇళ్ల పంపకం అనేది స్థలాల పంపకం అనేది తెలుగుదేశం వాళ్ళు కోర్టులు ఒక పిల్లి వేయటం ద్వారా ఆ కోర్టు ఉత్తర్వుల ద్వారా మేము నిలిపేసామని చెప్పారు సో ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం వారు చేసిన కుట్ర ప్రజలకు ఏ సంక్షేమ పథకం అందకూడదు ప్రజలు ఎవరు బాగుపడకూడదు ప్రజలు కడుపు నిండా ఆనందం తినకూడదు ప్రజలు సొంత ఇంట్లో ఉండకూడదు ప్రజలు ఇంకా ఏమీ చేయకూడదు మేము ఎట్లాగో నాశనం అయిపోయాం ప్రజలు కూడా నాశనం అయిపోయాం మాకు ఓట్లు వేయలేదు కాబట్టి ప్రజలు ఎవరో బాగుపడకూడదు ఇదే కాన్సెప్ట్ అండి చంద్రబాబు గారికి ఇంకే కాన్సెప్ట్ లేదు నిజంగా నిజంగా ఎక్కడెక్కడో విదేశాల్లో ఉన్నవాడు అప్రిషియేట్ చేశారు నూట ఒక వెయ్యి ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది అంబులెన్సులు ఈ కోవిడ్ ఈ టైంలో ఇంత కరువు టైంలో కూడా అంత డబ్బులు వెచ్చించి ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం చూసుకున్నారంటే జగన్మోహన్ గారికి సినిమా యాక్టర్ల దగ్గర నుంచి రాజకీయ నాయకుల దగ్గర నుంచి సంఘ సంస్కర్తల దగ్గర నుంచి అందరూ హ్యాట్సాప్ చెప్పారండి ఒక్క ట్వీట్ కూడా ఇవ్వలేదు పైగా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు దానికి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు స్కామ్ అని చెప్పారు సార్ ప్రజలకు అంతా తెలుసు సార్ ఈ రోజుల్లో ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ అన్నిట్లో ఏ చిన్న జరిగినా కానీ జరిగిపోతుంది సరే మీరు మీరు ఏదైతే ఆరోపణలు చేస్తున్నారో కూర్చోండి ఇదిగో ఇదిగో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఇంత జరిగింది ఈ ప్లేస్లో ఇంత అవినీతి జరిగింది ఈ ప్లేస్లో ఇంత కొన్నారు అంత కొన్నారు నిరూపించమనండి నిరూపించకుండా నేనే చెప్తాను సార్ తాజ్మహల్ నేనే కట్టానని నాది అయిద్దు అది అవ్వదు కదండి ప్రతిదానికి ఒక అంటే ప్రతిదానికి బురద జల్లడం ఆరోపణలు చేయడం అనేది రాజకీయంలో కామనే కాకపోతే ప్రజా అభివృద్ధికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేపట్టే సమయంలో కూడా ఇలా పిల్లులు దాఖలు చేయడం కోర్టుకి ఎక్కడం దీన్ని ఎలా చూడాలి అంటే ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాల అని అనుకోవాలా ప్రజాపక్ష పాలనకు ప్రతిపక్షం అంటే నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాలి అది కాదని చెప్పి ఇలా ప్రతి దాన్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రజలకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఎటువంటి సంకేతం వెళ్తారు దీనివల్ల సార్ అసలు ఆ ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన బాగాలేదని చెప్పే మేము చంద్రబాబు గారికి ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చి పక్కన కూర్చోబెట్టామండి ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు కూర్చొని ఇరవై సంవత్సరాలు మొత్తం బాగా దండుకొని స్కామ్లు గీములు బాగా చేసి ఉన్న భూములు లేకపోతే ఉన్న వనరులన్నీ దోచుకొని ఆ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా హాయిగా కృష్ణారామ కూర్చుందాం అనుకున్నాడు కానీ ప్రజలు ఏం చేశారు ఈయన వల్ల ఏం కాదు ఏదో నలభై ఏళ్ళ అనుభవాన్ని మేము పట్టం కట్టాము ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈయనేం చేయలేకపోయాడు సో ఈయన మాకొద్దు సరే మేము జగన్ గారికి ఒక అవకాశం ఇద్దాం అనుకున్నారు ఆయన పక్కన పెట్టారు జగన్ గారికి అవకాశం ఇచ్చారు ఆ అవకాశం వాడుకున్నారు జగన్ గారు ఆరు నెలల్లోనే మంచి ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకున్నారు సార్ ఆయన ఆయనే అన్నాడు నేను ఆరు నెలల సక్రమంగా పరిపాలన చేయనివ్వట్లేదు కదా మిమ్మల్ని పూర్తిగా ప్రజలకు అందించాల్సిన ఏ పథకాలను ఏ హామీలను అందేలా చేయట్లేదు కదా అడుగు అడుగున అడ్డంకులే తగులుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇదివరకు లోక కళ్యాణం కోసం ఋషులు మహర్షులు చాలామంది యాగాలు చేసేవాళ్ళు అండి ఆ యాగాలు చేసే యాగాలు చేసేటప్పుడు రాక్షసులు వచ్చేవాళ్ళు కానీ అంత అంతిమంగా ఏంటంటే యాగం జరిగేది రాక్షసులు సంహరించబడేవాళ్ళు లోక కళ్యాణం జరిగేది అలాగే ఇప్పుడు కూడా అలాగే జరిగిద్దండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు రాక్షసులు ఎంతమంది మీద పడ్డ ఆయన తపస్సు ఆయన చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడ ఆయన సమన్వయం కోల్పోడు ఎక్కడ ఈ రోజు కూడా ఒక్క మాట పల్లెత్తి మాట అనలేదండి ఎవరు ఎంతమంది ఎన్ని కేసులు వేసినా కానీ ఏ ఏం మాట్లాడినా కానీ ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు అడ్డుకున్నా కానీ జగన్ గారు ఒకటే మాట నేను చేస్తాను నేను చేసి చూపిస్తాను మాటల మనిషిని చేతల మనిషిని మాట తప్ప మనం తెప్పం నేను ఏదైతే అనుకున్నానో నేను అది ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఇలాంటి చంద్రబాబులు వంద మంది వచ్చినా ఎంతమంది వచ్చినా సరే ఆయన చేసేది ఆయన చేస్తాడు చంద్రబాబు గారికి ఒకటేనండి ఎవరో రాష్ట్రంలో ఈ సంక్షేమ పథకాలు అందుకోకూడదు వాళ్ళకి అందకూడదు వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్
ఇంకా అసలు చంద్రబాబుకి ఉన్న మైలేజ్ కూడా ఏదో నలభై ఏళ్ళని చూసి అంటాడు కానీ అసలు ఆయనకి బ్రెయిన్ ఉందో బ్రెయిన్ లేదు కానీ తెలియదు కానీ ఇలా కేసులు వేయటం వేయటం వల్ల వాళ్ళ తెలుగుదేశం వాళ్ళకే మైనస్ పాయింట్ అవుతుంది అది ఈరోజు ఏంటంటే ప్రజలకి ప్రతి దానిలో తెలిసిపోతుంది ప్రతి చిన్న న్యూస్లో తెలిసిపోతుంది చంద్రబాబు ఇలా చేశాడు చంద్రబాబు ఇది ఆపాడు చంద్రబాబు కేసు వేసాడు చంద్రబాబు ఈ సంక్షేమ పథకం ఆపాడు చంద్రబాబు తాలూకా వాళ్ళు ఇట్లా కేసు వేసారు లేకపోతే ఇంకా ఏదో అడ్డుకున్నారని ప్రతి మనిషికి తెలిసిపోతుందండి ఈ రోజుల్లో తెలియ తక్కువ వాళ్ళు ఎవరు లేరు ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారు ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా సరే కనీసం కుప్పంలో చంద్రబాబు కూడా గెలవడండి మేమైతే ఇది ఖచ్చితంగా చెప్తాము చంద్రబాబు ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసినా ప్రజలు అన్నీ మనసులో పెట్టుకుంటారు రేపు వచ్చే ఎలక్షన్లో అసలు ఆ ఇరవై మూడు సీట్లు కూడా రావు చంద్రబాబు గారికి ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా ఎన్నో పోరాటాలు చేశాడండి కొన్ని వందల కోట్ల దీక్షలకే తగలేశాడండి చంద్రబాబు గారు ఏం వరగలేదండి ఇప్పుడు ఆయన హైదరాబాద్ లో కూర్చొని జూమ్ లో దీక్షలు చేస్తే ఇక్కడ ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిద్ది ఖచ్చితంగా జగన్ గారి పరిపాలనలో ఇప్పుడు అంతా సంక్షేమ పథకాలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు అంతా అభివృద్ధి అభివృద్ధి తర్వాత వికేంద్రీకరణ తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టుల గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు జగన్ గారు విద్య గురించి కూడా ఇవి ఇవన్నీ చేయటానికి కనీసం ఒక సంవత్సరం పట్టిద్దండి ఆ సంవత్సరం తర్వాత చూడండి రాష్ట్రం ఎలా ఉంటుందో ప్రజలు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారో ఈ చంద్రబాబు అనే వ్యక్తిని మెల్లిగా మర్చిపోతారండి జనాలు రేపొద్దున ఓట్లు అడగటానికి చంద్రబాబు కాదు వాళ్ళ కార్యకర్తలైన నాయకులు ఎవరు వచ్చి ఓట్లు అడగటానికి వస్తే చెప్పులు తీసుకొని కొడతారు సార్ ఎందుకంటే ప్రతి ప్రతి మనిషికి అర్థమైపోయింది చంద్రబాబు ఏం చేశాడు చంద్రబాబు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆపేశాడు చంద్రబాబు ఇళ్ళ స్థలాలు ఆపేశాడు చంద్రబాబు సంక్షేమ పథకాలు ఆపేశాడు చంద్రబాబు ప్రజలకి ఏమీ రానివ్వట్లేదు అక్కడి నుంచి అడ్డు పడుతున్నాడు వాళ్ళ ద్వారా కేసులు వేపిస్తున్నాడు ఇది చిన్నపిల్లలు అడిగినట్టు చెప్తాడండి ఈరోజు స్కూల్ పిల్లలు అడిగినా చెప్తారు చంద్రబాబు ఏం చేశారు సార్ అంటే అలా అలా అనుకుంటే ప్రజలు అంత అమాయకులు ఏం కాదు సార్ వీళ్ళు కోర్టులో కేసులు వేసిన సంగతి తర్వాత అది రికార్డెడ్గా కదా అండి ఉంది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం గురించి చేశాడు అది రికార్డెడ్గా ప్రజలు అందరికీ తెలుసు అండి అది రికార్డెడ్గా ఉంది కదా కోర్టులో వేసినారు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కుట్ర ఉందండి ఎందుకంటే ఈ ఒక్క ఈ ఒక్క పథకం అమలు చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దేవుడు అయిపోతాడు ఖచ్చితంగా ఇంకా మనకి పుట్టగతులు ఉండవు మన పార్టీ మనం మూట కట్టుకొని సంకలో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవటం అని తెలుగుదేశం వాళ్ళకి అర్థమైపోయిందండి మీరు కూడా నిజంగా మీరు ప్రజలకు మంచి చేయాలి అనే ఉద్దేశం ఉంటే రండి మీకు ఎక్కడైనా తప్పు జరిగింది అనుకోండి ఇగో జగన్ గారు మాకు పలాన చోట తప్పు జరిగింది లేకపోతే ఇంత స్థలం ఇంత కొన్నారు లేకపోతే ఇంత ప్రైవేట్ ల్యాండ్ని ఇంత కొన్నారు అని చెప్పి మీరు సాక్ష్యాలతో నేర్పించండి అక్కడ ఏమైనా అధికారి తప్పు చేస్తే ఆయనే సస్పెండ్ చేయడం ఏదో చేస్తారు కదా ఏమి నిరా నిరాధారంగా తీసుకొని లేకపోతే ఏమి చేతులు ఏమి లేకుండా ఆధారాలు లేకుండా ఏదో నాలుగు మాటలు అని వేద్దాము లేకపోతే ప్రజలకు వెళ్ళే సంక్షేమ పథకాలు ఆపేద్దామంటే ఇక్కడ ఎవరో చూస్తూ ఊరుకోలేరండి ప్రజలకు అన్ ప్రజలందరూ అన్ని గమనిస్తున్నారండి అన్ని గమనిస్తున్నారు ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రవి గారు మీ అభిప్రాయం తెలియజేసినందుకు మొత్తానికి ఇళ్ళ స్థలాల పట్టాల పంపిణీ వాయిదాకి సంబంధించి ఒక చర్చే ఒక రచ్చ నడుస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు తెలుగుదేశం పార్టీ చేయాల్సిన పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది వైఎస్ఆర్సిపి తమని అడ్డుకోవడంలో కుట్రలు పన్నుతోంది టీడీపీ అనేది ఆరోపణలు కూడా వైసీపీ నుంచి వినిపిస్తున్నాయి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ప్రజలు ఏ ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అని తెలుసుకుంటారా లేదా అనేది ప్రజలు తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టి ప్రజల ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇది ఇవాళ ప్రజా ప్రశ్న స్టేచ్యూన్ పిల్టీవీ న్యూస్